取るのかというところです。はい。で、さらにですね、この電子の世界なんですけれども、はい。えー、をやっていらっしゃって、そして、えー、この手法をですね、自分で、えー、やってみて、あ、これは、本当にあのこれからものすごい可能性があるんだということを感じられてですね、出版の、えー、コンテストを開催しているわけなんですね。で今期で第3期になるわけなんですけれども、この3期目の、えー、プロジェクトということで、えー、私も今回、えー、伴走させていただいております。で今回どんなことが、まあ、メ,インメインテーマになっているかというとですね、前回、1、2回までまでは、えー、この電子書籍を出版するというところにあのフォーカスをしていたんですけれども、えーまあ、第3期から私がもう関わってきましたので、ソーシャルメディア活動ということがですね、大きくテーマの一つになってまして、電子出版はもう必ずしていただきます。もうこれは 100%、原稿を必ず皆さん書いていただいて、3ヶ月間の間で出版を必ずしていただくわけなんですけれども、それだけではなくて、出版をしていくにあたってですね、これせっかく書いたものが売れていかないと意味がないわけですよね。それで、これ、まあ、皆さんが出版していただいた電子書籍をどうやって広めていくのか、ね、それからまあ私の場合、インターネットでいろいろなキャンペーンとかです、ね、イベントをやっていますけれども、これどうやってあの皆さんに喜んで買っていただけるかという仕組みがありますけれども、まあ、そのあたりをお教えするというような、えー、まあコンサルですよね、これをまあ新しく発表したわけなんですけれども、えー、それにあたりまして、まさに久永さんと私、ねまあ、出版とそれからソーシャルメディアのスキルを融合した、えー、コンサルティングの新しいサービスが始まるんですけどもこれをなんと無料で1名の方にプレゼントさせていただこうというようなキャンペーンを今しておりますでその締め切りが今日なんですね<笑> 6月20日の、えー、23時59分59秒までになります、えー、どなたでもまあ参加できますこれまで、えー、例えば企画書を書いたことがない、ね、これまで、えー、ソーシャルメディアもそんなに得意ではないでも熱い思いがあって、えー、書籍にして販売したいとそういった思いのある方でしたらどなたでも参加することができるコンテストになっております、はいえー、まずこちらのページなんですけれども、はいえー、こちらキャンペーンページとなってましてちょっと拡大していきたいと思いますけれどもあこ,ここ拡大してもダメなのか、はいえー、まずじゃあこちらをですね皆さんの今ご覧いただいているソーシャルストリームの方に貼っていった方がいいのかな、はい、ちょっと待ってくださいねこちらですこちらが今皆さんにご覧いただきましたキャンペーンページになるわけなんですけど、今行きましたでしょうか、ソーシャルストーリーに入りました。1名の方に、ご優勝,優勝された方ですよね、企画書優勝者の方に、1名の方にサニーさなかさんと私のコンサルを3ヶ月間ですよ、3ヶ月間プレゼントさせていただきます。はい。で、まあ、こちら、ちょっと下の方に行きたいと思いますけれども、はい。まあ、このコンテストですけれども、エントリーしない方にも、えーまあ、メリットがあるなというのは、まああの、いろんな情報をです、ね、私たち、えー、公開してまして、えー、Facebook とか、それから、えー、YouTube の動画なんかでも公開していますけれども、エントリーしているとさらに詳しい情報を、まあ、入手することができるんですね。でこれが、えーまあ、エントリーフォームなんですけれども、えー、お名前とメールアドレスをいただいて、ま,あ、まずは企画書コンテスト無料で、まあ、参加をしていただくと。はい、そうしますと、まず、えー、全員の方に全員プレゼントというのがあるんですけれども、えー、まず1つ目。出版とソーシャルメディアを融合させた新時代のハイブリッド出版のポイントについて、ねえー、書かれました PDF ファイル、それから2つ目が今後の日本の電子書籍業界の予測についてですね書かれている PDF ファイル、それから3つ目は出版が決まった5つの企画書を完全無料で、えー、皆さんにご提供させていただくということになります。これまささに須永さんのコンテンツになるんですけれども、まずエントリーしていただくと、こちらの3つのプレゼントが全員にプレゼントということになります。はい。そして、まあ、こちらのエントリーフォームの方から皆様にエントリーをしていただきますと、折り返し企画書の方を送らせていただくわけなんですが、その企画書ってどんなフォーマットなのかということなんですよね。はい。ちょっと Facebook の方に公開をしましたので、ご覧いただきたいと思います。はい、Facebook の方で今回のこの、えー、コンテストのイベントページというのを作りました。はい、えー、ちょっとこちらイベントページの方ね、えー、皆さんにコピーしていきたいと思いますけども、こちらになります。はい、で、えー、こちらが電子出版書籍、えー、スター誕生コンテスト
というですね、えー、ページなんですが、Facebook の中にですね、えー、作ってあります、イベントページになります。えー、今,日今日現在で78名の方がこの Facebook の方で参加をしていただいておりまして、えー、Facebook を経由しないで直接お申し込みいただいた方は、もうすでに100名を超えている状態であります。はい、でこちらの方にですね、えー、詳細書かれておりますけれども、はい、えー、もうこれね参加表明していただいた方とですね、このように私もコミュニケーションを取らせていただいて、コメントなどで、えー、交流させていただいておりますけれども、このページの中にですね、えー、私が作りました動画の情報コンテンツなども、えー、こうアップをされております。はい。でこちらをご覧いただきますと、今回、ね、電子書籍がなぜ今、タイミングなのかということであるとか、ですねどんなところがポイントであるのか、それから実際に出版するとどんなことが起こっていくのかといったような、そういった情報などを書かせていただきましたし、この動画の方でもご覧いただけるようになっています。今、ソーシャルストリームの方に貼りましたけれども、そちらのイベントページの方ですね、はい、そちらからご覧いただくことができます。はいえー、さらにですね、えー、出版の企画書なんですけども、どんな風になっているかというと、ちょっと実際の企画書をお見せした方が多分わかりやすいのかなと思うんですよね。はい、えー、昨日メールで皆さんの方には応募いただいた方にはですね、改めてね、まだあの出していらっしゃらない方なんかもいらっしゃいましたので、えー、再配布をさせていただいたんですけども、とってもシンプルなあのつシンプルなものになっています。はい、えー、ちょっとこちらの私のファイルの中に入ってますのでね、ねちょっとお見せしたいと思います。はい、えー、とどこに入れたかな、この辺りに入れようかな。はい、あこの辺ですね。はい、あれ、こっちの辺もうちょっと上かな。あこれですね。電子版、あ違う違う、これじゃないか。えーと、ニトル、エイブ。えー、あ、これかなあ、ちょっと待って、<笑>ちょっと待って、ドキュメントで作ったんですけども、ランディングページ、あ、これですね、出版スター誕生コンテストシートというのがあるんですけども、まあ、ワードで、えー、作ったものなんですけれども、皆さんにはこちらをダウンロードしていただきまして、そして、こんな感じになってます。はい。まず、お名前と住所ですね、それから連絡先のメールアドレスを入れていただいて、えー、タイトル、それからサブタイトルキャッチコピーを入れていただいています。それから、えー、企画の内容ですよね。どんなあの内容になるのか、えー、本を書くことによって何を伝えたいのかということを書いていただきます。それから同じようなテーマでもすでに本出版されている方多いと思うんですけども、えー、その同じようなあの本の中でもあなた自身が書く書籍っていうのは他者とこんなところが違うというね、皆さんのユニークポイントを書いてください。それから皆さんのプロフィールですよね。そして、読者対象、どんな人に読んでいただきたいのかということですよね。そして、販売促進に関してなんですけども、えー、例えばあの、メルマガをやってますとかですね、それから、フェイスブックのお友達が何人いますとかですね、それからあの、ソーシャルメディア得意じゃないけれども、自分の地域のコミュニティでこんな活動をしていますとかですね、まあ、あの将来皆さんが本を出版したときに、えー、応援してくれるようなえー、人はどんな、えー、ところにいるのかっていうところを、まあ、書いていただくということになります。もちろんね、メールマガの読者が多かったりとか、えー、Facebook とかね、ソーシャルメディアのメディアをやっていることが、もちろんメリットにはなりますけども、ソーシャルメディアだけではなくて、意外と強いのが、リアルなつながりなんですよね。まあ、お友達であったりとか、えー、知り合いであったりとか、何かのコミュニティであったりとか、まあ、そういったものだと思いますけども、まあ、そうしたもの、ですよね。はい。えー、まあ、あのソーシャルメディア以外でもね、えー、そういった、えー、コミュニティ活動とかねありましたら書いていただきたいと思います。はい。ではですね、こちらの出版、えー、の企画書なんですけれども、はい。こちらに貼っときますね。はい。こちらが出版の企画書になります。はい。これ企画書ですね。こちらからもダウンロードできますので、こちらご覧ください。はい。えー、ユーストリームの方に貼れるかなちょっとこちらにも貼ってみましょうね。はい。ちょっと140文字を超えちゃうかもしれないんですけども、ちょっと一応貼ってみましょう。はい。こんな感じ。あ、ちょっと多すぎるか。途中で切らないとダメかもしれないね。はい。これじゃちょっと途中まで送りますね。はい。で、その次の下の方も送りますね。はい。まあ、あの、企画書のフォーマットはですね、参加、表明していただいた方にはメールで折り返しお送りしてますけど、もう締め切り今日ですからね、皆さんね。はい
今日ですからもしまだもう今から参加したいという方がいらっしゃいましたら、えー、こちら企画書になりますので送ってくださいはい今ね2つに2段にわたってお送りしましたはいでは皆様からのコメントをご紹介していきたいと思いますはいえー、っとどんどん下に行っちゃいますねどんどんご紹介していきたいと思いますえ清美さん業務連絡です問題解決しましたと<笑>ありがとうございます玉美さん今日は本当にパソコンとソフトとシステムとワードプレスのプラグインと同時にダウンしましてねもう本当に今日はもうね何とも言えない一日を送りましたけれどもでもあのそんな時にもね必要なメッセージってやっぱり入ってくるなと思ったのはまあ玉美さんにこうしてまあ教授に助けていただいたっていうのもねこれ本当に感謝なんですけど私、今日あのそんなですねシステムとかパソコンが全部ダメになっているときに、ね、ふっとあの見かけたあのコメントがあったんです。それがですね、えー、とこんなやつなんですけども、はい、ナンクルナルサーと沖縄の、えー、これシーサーのお土産なんですけれども、まあ、うちの師匠のサニー・サナさん今沖縄の方にお仕事で行っているんですけれども、まあ、沖縄からこのナンクルナルサーという、ねえーまあ、写真を、えー、何気なくこう、ね、投稿し,していたのをふっと見かけたんですね。それで今日終日、まあ、本当にそのパソコンとかソフトとかシステムの復旧に一日かかりきりになってしまったんですけどもそんなあの結構修羅場の中でも思ったのはああ、何くるなるんさーって自分でつぶやくんですよね。はい、でこれまでもね例えばライブネット TV とかでも本当に配信できないとかマイク音出ないとかそういうトラブルも山ほどありましたけどその時にもいつも私が思っているのは必ず突破口はあるぞということそれからあの必ずこれがきっかけになって何か自分が進化するぞということをいつもつぶやきながら頑張っています、はい、で今日、ナンクルナルサという、ねえー、メッセージをあのふと見かけまして私もシェアさせていただきました。はいということで皆さんあの締め切りまで。<笑>あと数時間になってきましたけれども企画書書いたことないっていう方の方が圧倒的に多いと思うんですよ。ね、でも、何くるならさと、ね、やってみなきゃわからないという気持ちでぜひあの応募いただければなというふうに思っています。はい、では書き込みの方をご紹介します。はいえー、中野みっこさん、大阪からありがとうございます。もう中野さんからはもう早々に企画書の方届いておりますのでね、はい、あの早くに届きましてあの、しっかりと谷さんと私で拝見させていただいておりますのでね、はい中野さんは何といってもソーシャルメディア界ではもう先生されていらっしゃる方なんでね、まあ、本当にあのネットワークが幅広い方でいらっしゃいますのでね、ぜひあの中野さん出版してほしいなと思っております。ね、あの出版っっってていいうう一つののやっぱり肩書きっていうのかな、えー、冠がつくことによって今やってる仕事も絶対底上げになるしそれからあの新しい分野の仕事が開けてくるってこれ自分が体験したことなのでこれ本当に私、あのー、実感がありますからね中野さんぜひ今年は出版目指していただきたいと思っておりますはいということで、えー、今日締め切りどなたでもご参加していただけますはい、えー、電子書籍出版スター誕生プロジェクトということでございますのでね、はい、ではここでですね、えー、私が、えーまあ、何,何日間かにわたってですね、まあ、動画を皆さんの方にお送りしてきたんですけども先ほどのイベントページの方ですね、はい、電子書籍出版のイベントページの方で、えー、公開した動画がいくつかありますので、えー、今日はそのうちの一つをね皆さんにご紹介していきたいと思います。はいえー、とそれではここからいきますか、はいえー、スター誕生コンテスト、ね、では、えー、昨日公開した動画があるんですけどもこちらですねサニー久永さんの自宅の方に伺ってまいりましてインタビューをしてきたんですけども出版することで本当に人生があの劇的に変化したというあたりのお話を伺ってまいりましたのでそれではまずは VTR でご紹介させていただきます。はい、それでは VTR スタート
はい、ということで、えー、VTR のご覧いただきましたけれども、えー、先週ですね、えー、サニーさんのお住まいのタワーマンションの方に取材に行ってまいりまして、えー、インタビューを撮影してまいりました。はい、ということで、まあ、本日締め切りということになりましたけれども、えー、続々ですね、力作の、えー、企画書届いておりますけれども、はい、チャンスは皆さん、アクションを起こさなければね、手に入らない。ということでございますので、ぜひ、あと数時間になりましたけども、お待ちしております。はい。さあ、今日はあの先行者利益のことについてお話をさせていただいたんですけれども、えー、例えば何か、えー、流行る、流行り物が出てきますけれども、流行ってるピークの時から何か同じね、えー、お仕事を始めても、もうすでにライバルが山ほどいるわけですよね。もう世間で認知されて人気が出たときにはもうそこからね、えー、実はもう終わって次のステージに行くぐらいの余裕がある選考をしているとやはり利益的にも非常に大きなものがあるんじゃないかなって思います。今はね過去のものを振り返ってみると例えばファックスだって出始めの頃ってね珍しかったじゃないですか。ねそれからポケットベルって昔あったと思うんですけどポケベルとかって
ねえあの皆さんもすっかりも博物館のものになってますけれども、今も姿見かけませんよね。で携帯電話が出始めの頃もそうだったと思うんですよ。まだあの持っている方が少ない時期っていうのは、なかなか広まりづらかったですけども、ある一定のユーザーさんが、ね、ユーザー数があのできてくると、今度それがどんどんその手頃になったりとか、それからもっといい機種が出てきたりとかして、バーっとこうユーザーさん増える時期ってありますよね。えー、電子書籍に関しても多分それが言えると思うんですね、えー。ソーシャルメディアもそうでした、そういえば考えてみたらね。はい、スマホもそうですよね。で電子書籍っていうのは日本においては、まだまだこれからの分野なんですね。で私も今回4月に出版しましたけれども、出版したときに、あのお友達とかお知り合いの方がね、皆さん本当買ってくださったんですけど、初めてあの電子書籍買った方の方が圧倒的に多かったんですよ。で、買い方が分かりません、清美さん、どうやって買うんですかっていうお問い合わせ来たんですけども、そういう今、まだ日本は状態なんですね。ですから、まだまだあのマイナーな世界なんですよ。ただし、ね、皆さん思い出してください、今、レコードを買う人っていませんよね。ね、で CD が出たときにあっという間にレコードって衰退してきましたし、今、もうレコードって、ね、死後になりつつありますけれども、CD も実はそうですよね、今あの、もうダウンロードで音楽買う方の方が圧倒的にこう多くなってきたと思うんですよ、そうなってくると本もね、同じようなことが言えるんじゃないかなと思うわけです、かつてはね、やっぱ巨大書店ってありましたよね、たくさん。はい、それから CD が全盛期の時なんかはね、メガストアみたいなのありました、音楽のね、CD の大きなお店ありました。でも今、実際にその CD とかレコードとかを買う人ってね、お店で買う人って少なくなってますから、まあ、そうした業界ってどんどんこう縮小されてきてると思うわけなんですよね。それで何が伸びてるか、例えばインターネットの世界だったら、かつてはあの、まあ、百貨店とかでお買い物してた方が、今はもう本当にネットで、いろんなものを取り寄せたりとかね、それから贈り物とかもネットで注文してっていうことになってきてますよね。だから本でもですね、まあ、本自体はなくならないと思うんですよ、もちろんこう印刷した、えー、こう手でしっかりと感じられる質感のある本ってやっぱりいいです。だけど、これからね、爆発的にその紙の書籍が、えー、10倍、100倍、1000倍の勢いで、伸びていくっていうふうには思えないですね。やっぱりインターネット時代になってきましたから、どんどんデジタル化とか電子化が進んでいくっていうのは、これはもう予想できるわけなんですよね。それで、まあ、私思うんですけども、自分が英語圏に住んでて思うのは、えー、インターネットもそうですし、いろんなそのネットの仕組みとかってアメリカから生まれることが多いんですね。それで、英語圏の方でソーシャルメディアがガーンと流行りました。っていうその3年後ぐらいにようやく日本の方で、えー、そのブームが、ね、やってくるような時間のタイムラグっていうのがあるんですよ。それで私が思うには、えー、日本の電子書籍の大ブームっていうのは2016年だというふうに思っています。で、その頃までにはやっぱり電子書籍の分野で、えー、もうこれね、自分の立ち位置っていうのを確立しておく必要があるんじゃないかって自分は思っています。えつまりどういうことかっていうと、電子書籍の作り方を教えられるインストラクターであったりとか、それから電子書籍でもう実績を出して、まあ、Amazon で1位を取っているという実績を積み重ねていくっていうようなことを含めてですね、うん、であの人に教えられる立場になっておくと、これから本当にあのお客様のものすごい多い市場になってきますから、もういち早くね、あのそちらの、えー、立ち位置の方に行きたいなって私は思っています。それで、そういう目標があると、もう勉強しててももうすごいはかどるしね、それから勉強量も半端じゃなくすごく多いんですけれども、全然苦じゃないと、自分の好きなことをやっているときって、なんでこんなに勉強がこんなにすごい熱心できるんだろうって、自分でもびっくりしますけれども、この電子の,あの仕組みを知れば知るほど、これはもう早く、いち早く皆さんにやっていただきたいなと思うことがいっぱいあります。はい、そして、もう実はね、次のステージが出てきてしまっています、皆さん。電子書籍の次の次世界ですよ。これ今日私あの実は師匠のサニーさんから、えー、メッセージをいただいたんですけどもちょっとご紹介させていただきますねはい、個人メッセージの方で届きましたんですけれどもはい、こちらですね今日届きましたはい、えー、こんなものなんですけどもちょっとこちらちょっと大きくしてこれねお見せしちゃおうと思いますこれ個人メッセージで来たものなんですけどもはい、ちょっとこちら読んじゃいますねはい、ちょっとこれ拡大しましょう。スレッド全体、ファイルを追加。はい、これを大きくすると皆さんの方にも文字が見えるかと思うんですけども、はい、ちょっと拡大しますね。もう皆さん、電子の次のものが出てきてるんですよ。ねえ、早くしないとって感じでしょ。<笑>はい、ちょっとご紹介しますね。こちらなんですけれども、
、はい、おかげさまでアマゾン主催で、えー、DOD キャンペーン、聞いたことないでしょ、まだね。DOD キャンペーンってなんだってことなんですよね。はいえー、サニー・サナが、えー、疲れない体の作り方、えー、初の DV 化特集。バナー掲載はこちらですということなんですけども、これ皆さん何だと思いますか、まあ、電子書籍の,その先の話なんですけれども、えーまあ、あ,のある程度、アマゾンの方で、えー、総合1位とかですね、えー、各部門で1位を取った方に実績のある方向けに限定でアマゾンの方が今、ダイレクトメールで、えー、個人的にお問い合わせをしているそうなんですけれども、アマゾンの方で宣伝をしてくださるそうなんですね。それで、電子書籍のその先です。つまり動画です。DVD ですね。はい、アマゾンの方で DVD 化した特集をしてくださるということなんですけども、ちょっとこちらの方をご覧ご覧いただきたいと思います。これ、未来の話を今してます、皆さん。はい、えー、ホビー実用というところで、えー、今、えー、いくつか、ね、出てますけれども、なんと、もう書籍を飛び越して DVD の電子化が進んでいます。で今、ここに出てるのが、えー、実際に形のある DVD もあるんですけれども、そのもう形のある DVD、今までだったらね、あのいろいろなスタジオとかで撮影をして、えー、いろんな人の手を経て、えー、商品として出来上がっていくわけなんですけれども、これからあの電子書籍の世界になってくると、これね、自分で撮影して、でそれをデータとして、アマゾンの方に出すという形になってくると思うんですけれども、えー、それでこの DOD って何かというと、オンデマンドのことなんです。つまりこういうことなんですね。はい、えオンデマンド技術というのは、注文に応じて Amazon が DVD を製造、パッケージ、お届けしてくれる新サービスのことで、ディスクオンデマンドというサービスなんですね。えー、最近スタートしたばっかりです。私も実はサニーさんにこのディスクディオ,ディオ,オンデマンドの話を伺ったのが4週間ぐらい前です、まだ。それで、アマゾンの方からあの今回、サニーさんの方に、えー、このオファーが来て、えー、あっという間にサニーさんもあのスタジオ構築しましてですねご自宅の方にあに立派な施設がいっぱいあるんですけども、えーまあ、卒業生さんのコンサル生さんの中でそのビデオが得意な方がいらっしゃってで彼もあ,のあっという間にそのプロ機材を揃えてしまいましてそれであのまあ、すでに既存の本で出版されている「疲れない体の作り方」という本があるんですけども、まあ、それの、えー、リスクオンディマンド化つまり動画化ですよねあの本に出てくる、えー、いろいろなこの、えー、内容を実際にこう著者さんが出演をして、えー、ビデオを作るという形なんですねでこれまでも DVD の販売ってあったと思うんですよただしそれって商品になるまでねもういろんな人の手が入ってますよねでもあのこれから、えー、このディスクオンディマンドのいいところっていうのは何と言ってもデー,タですかデータですからね、それで注文が入ると、注文が入った分だけ商品にしてくれるんです。つまり在庫がない。これ、すごい画期的なことですよね。在庫を抱える必要がないんです、皆さん。注文が入ったら、その注文に応じて、えー、DVD にしてくれてで、えー、お届けしてくれるというサービスなんですね。つまり、えー、出版する方ですよね、出す方は、これ、内容のデータというか、まあ、動画を作ればいいということになります。はい、これ皆さん、本当に今、最新のもので、新しいものです。これは電子組織もその先の話になっていますけれども、えー、こちらの方ですけれども、えー、まあ値段の方はですね、まあ、980円から8618円ぐらいまでのこうレンジがあるわけなんですけれども、もうあのこれ、ね、紙の書籍、そして電子書籍、そしてその先のディスクオンデマンドの世界にもうね、実はあの世の中というのは入ってきています。はい、ですから、まああの、例えば皆さんの中で、えーまあ、動画にした方がいいコンテンツってあると思うんですよ、お料理なんかもそうですよね、それから体を動かすことであるとか、えー、それから私だったらあのソーシャルメディアのスキ,スキルとかありますよね、まあ、こういったものをあのご自身が出演するのもいいですけれども、えー、例えば、えー、パワーポイントなんかを作って、そのパワーポイントを録画したものとかね。これも,もう立派な動画のコンテンツということになりますから、まあ、そういったものが今後、アマゾンの方で発売されていくということになっております。はい、これ、今日入ってきたあのニュースなんですけどね、すっごいことになってますよ、皆さんね。えー、これ、ビデオオンデマンドの仕組みですね。はい、最新情報ということでお送りしましたけれども、はいまあ、なんといってもね、電子のいいところというのは、まあ、この、ね、お話でも出てきましたけれども、はい、在庫を抱えなくていいということですね、はいあの。売れない本の末路ってすごい悲惨らしいですよ、皆さん。あの書店さんにも並ん,並んでもらえない
それであの出版社さんから出したはいいけれども売れ,売れ行きの悪い本って箱を開けられないままあの返品されてまたドロドロの、えー、ものに溶かされていくらしいです悲しいですよねあの地球のねあの環境のことを考えたりとかするとやっぱりそれも地球環境に良くないなということですよねですから本を出すんだったら紙の本を出すんだったらもう売れる本を出さなきゃいけないとで生涯も本当にこれも自分のね座右の銘だとして大切にしてくれるようなこのね本当にあの皆さんから喜んでもらえる本を出さなきゃいけないということになってきますしそれから電子になればもうこれは電子の世界はね、えー、iPad とか iPhone とかえー、そういったデバイスでもう最近は、えー、4000冊ぐらい保管しておくことができる世界になってますから、ね、これはもうスピードよくテンポよくどんどんあのベストセラーを連発していくっていうのがやっぱり、ね、今後の課題になってくるのかなというふうに思いますよね。はいということで、えー、今日は最新情報をお送りしましたけれども皆さんもうあのこうした DVD も在庫なしで取引される時代になってきておりますね。はいということでございましたはい、えー、それでは、えー、今日ね今日まででございます6月20日まで企画書の方をね受け付けておりますので、えー、お待ちしておりますはいさてそれではですね今日は、えー、まあ第二部の方では、えー、電子書籍のねまあ、可能性ということでいくつか、えー、実際に今起こっているね事例などをご紹介していこうかなと思いますはい。えー、私もまああの師匠のサニーさんのところでこの電子書籍の書き方とかねこう販売のえキャンペーンの仕方なんかをじっくりと教わって実際自分でやってみたわけなんですけどもえまあサニーさんのところからえ実際にえ出版された方っていうのがもうたくさんいらっしゃるわけなんですけどもその著者さんですねあの電子の著者さんもいらっしゃいますし紙の出版をされた方もいらっしゃるんですけどもまあその皆さんたちでえこうしてですね出版企画プレゼン参加メンバーとかですね、電子書籍著者グループということで、いろんな情報交換を常日頃しております。はい、でそこでですね、今日もあのたくさんあの誰かが、えー、キャンペーンやってますとかね、今からあのキャンペーンスタートしますという情報が入ってくるんですけども、えーまあ、私の同期の,あの仲間もい,らいますし、それから一足先にね、電子書籍を出版された方もいらっしゃいます。ちょっとね、その中からいくつかご紹介させていただきたいと思います。はいまず、えー、伊沢さんという方なんですが、伊沢実さんですね、えー、今はもう本当にかつてこの方、うつ病だったのっていうのが信じられないぐらい、ものすごい元気な方なんですけれども、えー、うつは治る、元引きこもりのうつ病体験記という本を出版しまして、アマゾンの方でもキャンペーンで展開されまして、まあ、ものすごくこれあの、ダウンロードされたあの人気の本なんですけども、なんともう3冊目を出していらっしゃることになるんですね。で今日からキャンペーンが始まっています。電子書籍のうつは治る、元引きこもりのうつ病体験記ということで、えー、今日と明日の2日間にわたって Amazon キャンペーンをしていらっしゃるわけなんですけれども、まあ、伊沢さん、私も元気になった時からしか存じ上げないので、えー、とトータルで何年うつ病だったって言ってたかな、7年近く。引きこもってたっていうのを聞いたんですね。それでうつ病ってあの本人もものすごい辛いと思うんですけれども、のうつ病の家族のいる皆さんっていうのはもっとやっぱり大変らしいって話を聞くんですね。それであのうつ病になるとやはりいろんなことがこう悲観的に見えてきたりとかして命の危険もありますよね。で本人はやっぱり一番辛いけれども、それを見ている家族っていうのも本当にこうしんどい毎日だっていうことらしいんですね。それで、まああの、その元引きこもりでうつ病だったご本人が書いていらっしゃる本ということでね、えー、今、ご自身が、ね、こう,うつ病で悩んでいる方とか、うつ病の家族を持つ方には、ぜひ一冊ですね、えー、ご購入いただいて、読んでいただきたいなというふうなあの内容になっております。もう3冊目のご本ということになりますね。はい、そして、もう一方、ご紹介させていただきます。はい。えー、この方はね、前回私の,、えー、この飛び出す電子書籍の、ね、金曜バージョンの方にもご出演いただいた方なんですけども、えー、と長野県の方で、えー、プラクティクス、えー、カイロプラクターを、ねえー、されていらっしゃる方なんですけども、伊藤さんという方でございます。で伊藤さんは、アマゾンキャンペーンが今週末ということなんですけどもね、ご紹介させていただきます。えっ、ー、とね、キャンペーンページがあるんですよね。で皆さんこうやってあの、フェイスブックの中でキャンペーンページっていうのを作ってましてね、それで、あの
このキャンペーンページが皆さんで、えー、発表されるとみんなで、ね、こう一斉に応援しましょうという感じでやっております。はい、でご紹介しますね。えー、とこの辺りにあったかな。はい、あこの辺ですね。はい、私の、ね、ネット TV の方にもご出演いただいたんだけど。ですけども伊藤実さんですね。はい。あ、なんかすごい巨大に出てますね。はい。ちょっとこれちっちゃいやつ行きましょう。はい、えー。販売直前、応援者募集キャンペーンということでね、伊藤さんもすごく頑張ってらっしゃって、ちょっとページが、えー、変になっちゃってますね。こう伊藤さんの方、こういうページの方、こちらの方でご紹介しましょう。伊藤さん、伊藤実さんですね。はい。で、伊藤さんはね、私と同じようにね、あのまあ、電子書籍を。動画を連動させることを考えてまして、えー、まあ本当に超簡単にできるあのストレッチ体操ですね、まあ、そういったものを盛り込んだ、えー、電子書籍を出版されるんですけども、えー、超絶簡単、超簡単よりももっとレベルの高い超絶簡単ということで、ですね、今すぐできるセルフケアということで、今週の日曜日に、ねえー、このキャンペーンが展開されるということでございますので、はい、あの私もすごく同期であの一緒にこの電子書籍を目指してきた仲間なんですけれども、いよいよ6月22日にね、アマゾンキャンペーンということですので、えー、ぜひね、応援していきたいと思っています。はい、そしてもう一方なんですけれども、こちらの方ご紹介します。はい、えー、久我さんという方なんですけれども、すごい人気の、えー、電子書籍を出版されまして、えー、6部分で1位になっております。Amazon、Kindle、暮らし、健康、子育て、それから美容、ダイエット、えー、Kindle ストア、Kindle 本、新着本、美容、新着本で、えー、6つの部分で、ね、1位を獲得しましたけれども、えー、腸から始める美人磨きということでね、まあ、セラピストのお仕事をされていらっしゃる方なんですけれども、まあ、ものすごい人気のご本でございます。それで、まあ、久我さんも、えー、サニーさん直伝の出版前、えー、講演会というのを、ね、あのやりましたけれども、もう本当にお客さんがあの詰めかけた大人気の,あのイベントを開催されまして、えー、たくさんの方に応援をされて、で、あの最先良いスタートを切られた方でございます。ね、久我洋子さん、あのやっぱりこう勢いのある本というのかな、あの人気のある本というのはあの手に取ると、なんで売れてるのかなというのは非常によくあのヒントになりますのでね、えー、腸から始めるってちょっとこう意外な。切り口だと思うんですけども、腸から始める美人磨きということでですね、ぜひあのおすすめの一冊になっております。はい。そして、えー、私ですね、サニーさながさんと。それからまあ先ほどの引きこもりのねご本が大ヒットしている伊沢さんとですねこちらの電子書籍のご紹介フェイスブックページというのを一緒に運営させていただいていますそれであの仲間たちを応援する意味もあるんですけれども、えー、誰かがご出版するとかキャンペーンするとかそれから自分が実際に購入してみてあこれはいいなと思った本なんかをですねこちらの方で順次ご紹介をさせていただいているんですけれども現在303名の方にコミュニティに入っていただきまして、えー、著者さんが多いんですけれどもこれからまああの本を出していきたいというふうにねあの目指している方なんかもこちらで情報交換をしていただいています。それで、えー、こちらの Facebook ページの方にですね、えーま、自分のこう出したコンテンツなんかも皆さんに、えー、こうやってご紹介をしているんですけども、ねお友達が、えー、何かこう出されるとか同級生さんとか先輩さんとかですねそういう方があの新しいキャンペーンをされるときっていうのはこちらの方でご紹介をしています。はい、えー、タイにピンクのタクシーが多いわけはということで、これ、来週、あのタイと結んで、えー、ライブ中継させていただく予定なんですけども、こんな感じでですね、人気の書籍をご紹介させていただいております、Facebook ページがございます。電子書籍のご紹介というページですので、えー、これからあの出版を目指していかれる方、それからすでにね、あのご本を出していて、えー、反則の部分ですよね、あの販売促進の部分で、ちょっとこう伸,びや伸び悩んでるとか、やり方がわからないというような方は、ぜひあのこちらのページ、ご参考にしていただきたいなというふうに思っていますはいさてそれでは皆様からの書き込みをご紹介させていただこうと思いますはいえー、と遅くなりました。電子書籍魅力ですね。ということでね、ニースさんありがとうございます。はい、えー、まあ、電子書籍ってこれから大きくなる市場ですから、今やっといた方が本当にいいと思います。それで、あのかつての本っていうのは、あのこう書き手の方がね、あの一方的にこう伝えるスタイルだったと思うんですけども、今、インターネット時代になりましたから、私のやってるこのネット TV もそうなんですけれども、読者様とあのオンタイムで交流できる仕組みっていうのがたくさんありますのでね、あのまあ、ソーシャルメディア化できるあのメディアじゃないかなと思ってます。はい、えー、神戸さん、ありがとうございます。えー、マッカイ・キムさん、こんばんは。いつもありがとうございます。
。はい、えー、そして三浦智子さんありがとうございます。えー、ルーマニアのね踊り教室も本当に大ヒットでございますけど、今度あの人気雑誌の美的の方に特集が出るそうでございますけれども、今年はねあのー、初め年の初めの頃に本田選手が表紙になっているアイラの方に。ね、あのご夫婦で特集記事が出たりとか、まさにあの三浦さん、今年本当にあの飛躍の1年になってるんじゃないかなと思いますけども、ぜひ智子さんもね、あのー、この電子書籍を翼にして、さらにね、あの高く舞い上がっていただきたい、とえー、飛び出していただきたいなって思います。はい、えー、それからキャンベラからレイナさんありがとうございます。電子書籍出されている方、本当に多いんですねと、えー、しかも面白そうなものばかりすごいと、まだまだ著者さんの数は少ないと思います。これからの市場になりますので、まだ買ったことない、見たことないっていう方の方が圧倒的に多いかと思いますから、えー、今もうすでにね、あのー、何冊も出していらっしゃる方は逆に珍しいぐらいですからね。うんだからそういった意味では、えー、書き手の方の市場もこれから広がっていくでしょうしそれから読み手の方の市場っていうのもこれは本当に拡大してくると思っていますそれであの読み手の方の市場がね拡大するあの根拠っていうのが私あるんですけどそれはあの日本に行って特に感じたのはもう皆さんあねあの1人に1台ずつスマホなりタブレットページなり持っている時代になってきましたよね。でえー、電子書籍っていうのはそうしたスマホとかタブレットとすごく相性がいいんです。タブレットで読めますからね、ダウンロードして。うん、だから本屋さんに行く手間もいらない、それから、ねえー、本が送られてくる時間のタイムラグもないと、ね、もうインターネットさえつながるところであれば、もう読みたいと思った本をすぐにダウンロードしてその場で読める。しかも、えー、紙の書籍のようにかさばることがないですし、えー、最近の、えー、こうした電子書籍を読むデバイスって非常に発達してまして、まあ、Kindle であの出している、ね、あのタブレットなんかは紙の本にすごく近い形で読めるしあとあの、ね、目がちょっとこう老眼で読みづらくなったわーっていう年代の方にも紙の本ではできないことができます。例えば文字を拡大して読んだりとかね、うん、それからバックライトの明るさを変えたりとかねそれからあの紙の本で皆さんハイライトなんか多分あの蛍光ペンで入れたと思うんですけども、えー、ハイライトもね何色かこう色が選べて自分がこうねあの書きあの覚えておきたいリマークしておきたいところを色をつけることができたりとか消したりとかもワンタッチでできますのでねだからあ,のある意味紙の本をもうこう超えるようなものがこうデバイスのものでできているということになってきてますからすごい本当に皆さん巨大なあの市場になりますのでこれね、多分ね、2016年になったら皆さんね、ああ、そういえば清美さん、そんなこと言ってたなーってね、絶対思っていただけると思うんですよ。だから、あのぜひ今やってほしいことの一つということですね。はい、さて、えー、それではね、えー、今日は、えー、お時間になってまいりましたけれども、ちょっと待ってくださいね、あとなんか言い忘れたことなかったっけ、<笑>ちょっと待ってくださいね。結構ねあの白熱して話してしまうと、今日やらなきゃいけなかったことあの忘れてしまうことがあったりとかするんですけど、ちょっともう一回、覚えがけの方で確認しますね。<笑>皆さんにあの予告の、えー、先ほどメールを送ったんですけれど、今日のテーマは、在庫なし、あ大丈夫そうですね。はい、大丈夫そう、全部言えてたみたいですね。<笑>ありがとうございました。<笑>はい、それではね、えー、もう時間になってきましたけれども、もう一度最後、皆さんの方にご紹介させていただきます。はい、まあ、アクションを起こさなきゃ夢なんかかなわないでしょということでですね、えー、今回、電子書籍のスター誕生プロジェクト始動しております、えー、締め切り、今日の23時59分59秒までになりますけれども半年前は私も皆さんと同じ立ち位置でした企画書を書いてました、半年前はね。はいぜひあのチャンスを手にしていただきたいと思います、えー、企画書で優勝された方には1名の方に3ヶ月間マッカイキヨミとサニー・サナガさんのコンサルをプレゼントさせていただきます。えー、必ず出版していただきます。そして出版をしていただいて、どうやってそれを売っていけばいいのか、でどんなふうにあのイベントを開催していったらいいのかといったような販売促進の、えー、スキルも教えするコンサルを無料でプレゼントさせていただきます。さて、応募の方法なんですけども、先ほど、はい、私もこちらのですね右手の方に書きましたけれども、えー、一番最初に、アップしたこちらのリンクですね。http コロンスラッシュラッシュの never-web.com スラッシュ prd01 スラッシュというこちらになりますけども、はい、こちらのページ。はい
、こちらに行っていただきまして、はい、無料エントリーですね。はい、そして、えー、エントリーしていただきますと折り返し、えー、まずこの3つの特典を全員にプレゼントさせていただいています。えー、出版と SNS を融合させた新時代のハイブリッド出版のポイント、えー、さらに今後の日本の電子書籍業界の予測について、そして出版が決まった5つの企画書を完全無料で、えー、まずはこの3つ、えー、プレゼントさせていただきます。そして本日中にですね企画書を必ず<笑>送り返してください。ねあのー、これメールいただきます、エントリーしていただきますと送られてきますけれども、もしね、手に入らないという方はこの Facebook の電子書籍のご紹介のページに行っていただきますとこちらの中に電子書籍のこの企画書を貼っておきましたはいこちらですねスター誕生出版企画書ホームを作りましたのでこちらの内容で送ってくださいまあ一応の A41 枚サイズっていうふうに言っておりますけれども本当に思いがあのたくさんある方は3枚4枚で送ってきてくださってますので、えー、皆さんあの枚数に関わらず送っていただければというふうに思いますはい、えー、ダイレクトに今ねこの企画書をゲットされたい方は Facebook ページの方に行っていただきまして、えー、Facebook の電子書籍のご紹介ねこの Facebook ページになりますけどこちらの方で、えー、企画書の方ゲットしていただくことができますはいということで皆様からのえー、コメントをご紹介していきたいと思います。はい。でこちらの絵にしときましょうかね。はい。ちょっと待ってね。はい。はい。えっ、ー、と、ともこさんからいただいています。はい。ご紹介ありがとうございましたと。今、企画書を書き終わりました。<笑>ね。はい。今すぐ送ってくださいね。お待ちしております。あと2時間作成しながら見ています。はい。えー、たけし。木村さん、あ、木村さんありがとうございます。ね、あのー、木村さん、私も最終日のギリギリに提出しました。それでね、えー、っと全部であの前回の第2期のね、こんあのグランプリの時は8300人ぐらいの登録があって。実際にあの企画書を出した人はそ,そこまではいなかったと思うんですけどもやっぱり何百通になったらしいんですけどもあのその中で私が選ばれたやっぱりポイントっていくつかあったんですね。一つはあの本当に自分の思いを熱く語りましたなので私もあの企画書1枚というふうにあのダウンロードしたものをはみ出してしまって2枚ぐらいになっちゃったんですけどもあのすごくやっぱり熱く自分の思いというのをぶつけていきましたね。それであとはあのー、こんなこと言ったら笑えちゃうかなって思われるようなことでもいいんですよ。例えば、えー、と私の場合は販売促進のところについて非常にたくさん書いたんですけども自分があの本を実際に出,あの出版するときは、えー、こんな手法で、えー、本を宣伝したいですっていうようなことを書きました。それで今ではねあの笑われなくなっちゃったのはそこに書いたものを自分で実際にもうやっちゃったんですね。今年の4月にでできちゃったんですね。例えば、出版前の,あの記念のお食事会、イベントをやるって決めてできちゃったりとか、それから Amazon キャンペーン12時間、ライブ配信でやるっていうのもできちゃいましたし、あの企画書を書いてたときは、そんなことできるかなって思ってたことが、もうできちゃったんですね、今の時点でね。だから、今あの思い出すと、半年前の私って、ああ、まさか半年後は自分がこのグランプリを主催する方になってるなんては、考えもつかなかったですけど、うん、でもこれってやっぱりあの自分が、えー、こう出版をしたことが一つきっかけになって新しい仕事につながっているっていうことを本当にあの実感しています。ですから皆さんが、えー、これからね、えー、ご自分の内側にある可能性だったりとか思いだったりとかそういったものを出版するそして出版ということは、えー、それ買ってくださるお客様読者様がいるっていう世界になってきます。今までねブログとかで一般に広く公開していたものもあると思うんですけどそれを今度は皆さんの思いを買ってくださる読者様ができてくるというもうこれはね本当にあの出版した方でないとわからない喜びになってきますからねぜひ皆さんチャレンジしていただきたいなというふうに思っていますはいということで、えー、今日も1時間お送りしてきましたけれどもあの今日は本当にあの私自身ですねえー、いつもだったらねあの飛び出す電子書籍ということで、えー、この画面の中に飛び出して本の中から飛び出すような絵を作ってやっているんですけど今日はね機材が、あのー、思うようにいかなかったのと、えー、機材とソフトがうまく
動かなかったということで今日はね、えー、パソコンの画面をキャプチャーした配信となりました。はいということで、ぜひ皆さんの熱い企画書をお待ちしております。えただいま、え時刻の方は日本時間22時3分になりました。ねえ、あと約え2時間切りましたけれども、今からでも間に合いますのでね、えー、ぜひお待ちしております。はい。さて、えー、全9回で、えー、お送りしてきましたですね、えー、この飛び出す電子書籍ということなんですけども、まあ、4月の23日に、えー、私もあのこの出版をすることができまして、えー、私の本、こんな本なんですね、ちょっとご紹介したいと思います。アマゾン、キンドルで、えー、検索していただくといいんですけども、ちょっと見ていただきましょう。アマゾン、マッカイ、キヨミ。アマゾン、マッカイ、キヨミ。はい、マッカイ・キヨミ。マッカイはカタカナ、漢字で、サンズイ・ナオニ、えー、美術の美で、マッカイ・キヨミ。マッカイ・アマゾン・キヨミ。で、検索していただきますと、こちらが出てきます。はい、えー、ネットでスイスイコーンをお取り寄せする方法ということなんですけども、嬉しいことにね、あのー、皆さんからも、えー、カスタマーレビューをいただきまして、まあ、これも本当に嬉しいんですけどもね。で、あの私の書いた本はですね、どんな内容かっていうと、えー、インターネットの初心者の方に向けて書きました。でネットを使って、えー、世界を相手にね、えーまあ、仕事をしていくときにネットのこういったスキルを身につけておくと便利だよっていうような、えー、スキル編それからあのインターネットで実際に仕事をしてきている私が、えー、これまでいろいろなあのラッキーなこととかね、幸運を手にしてきたんですけども、えー、そのマインド編と、まあ、ミックスしたあの内容で書きました。特特にインターネットが得意じゃない方。それからソーシャルメディアがあんまり苦手じゃない方向けに書いてますのですごくこう入門編になってますのでねぜひあの1冊あの手にしていただきたいなというふうに思っています、えー、この本の中には何から始めたらいいのかそれからどんなあのお道具を用意したらいいのかっていうところのレベルから書いてますのでこれを読んでいただくとなるほどなるほどインターネットを使うと本当にそのネットの向こうからあの世界中国境とか海を越えてお客さんがやってきてくださるんだなっていう仕組みがあの分かる一冊になってますのでねぜひあの手に取っていただきたいなっていうふうに思っていますはいということで、えー、今日第9弾までお送りしました私出版した日に決めたんですねあのー、このネットでスイスイこういうのをお取り寄せする方法って9章で書かれているんですけども9週間にわたって9回のライブをしようって決めましたで今日が最終日なんですけれども、えー、そんなことで、あのーねえー、この本を予約してくださった皆さんには、毎週、えー、このライブのお知らせをしてきましたけれども、今後はね、えー、引き続き見ていただきたい方というか、あのー、これ、続けて見てみたいなという方だけにあのお知らせをしていこうというふうに思っています。ということで、あの私、メールマガジンなんかもやってますのでね、よろしかったらあのメールマガジンの方登録していただきたいなと思います。えー、私の方は w w w m a c c a i k i o m i c o m 名前そのままになっておりますけれども、はいえー、こちらでございます。はいえー、w w w m a c c a i k i o m i c o m、はいえー、今あの、表紙の方でね私の本の紹介がこんな風に出てますけれども、こちらの方に、えー、メールマガジンの登録などもございますので、よろしかったらご覧いただきたいと思います。ちょっとリンク貼っときますね。はい、えー、このデザインもですね、私のあのビジネスパートナーの高橋智美さんに作っていただきましてですね、高橋智美さんも本当にネットに乗ってやってきてくださった最強のビジネスパートナーでございます。先ほどもメッセージいただきましたけどね、ありがとうございます。はい、ということで、えー、1時間にわたってお送りしてまいりました、えー、飛び出す電子書籍。今日は絵的にはちょっと飛び出せませんでしたけれども、皆さんたくさんのコメント。ありがとうございましたそれでは残り約2時間弱ね皆さんからの企画書お待ちしておりますそれでは今日もありがとうございましたそれではおやすみなさいませ